ഹാലലൂയ്യ ദൈവനാമം സകല പൂഴ്ചയെടുക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ വലിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് തന്നെ മുഴുവൻ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് ബാല്യങ്ങളായി ഹെബ്രായ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ വിവരശേഖരം നാം ഇവിടെ പങ്കുവച്ചു അഞ്ചാം ഭാഗം മുതൽ ഹെബ്രായ അക്ഷരമാലയിലേക്ക് പഠനം പുരോഗമിപ്പിക്കാം എന്നാണ് കർത്താവിൽ പ്രത്യാശിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അലേഫ് എന്ന ആദ്യാക്ഷരയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വരവെയാണ് ആമുഖമായി നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായത് അവയെ പിന്നീട് അവസരങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാമെന്നൊരു വീക്ഷണത്തോടു കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും അലേഫ് എന്ന ആദ്യക്ഷരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു വിഷയം മുന്നിലേക്ക് കർത്താവ് എടുത്തു വെച്ചത് അതേക്കുറിച്ചൊരു സഹോദരനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ നിർണായകമായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്കും ബോധ്യമായി എബ്രായ ഭാഷയുടെ ചരിത്രം എന്നതാണ് ആ വിഷയം വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ രീതിയിൽ ഹെബ്രായ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപി മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ലിപിയായിരുന്നു ഏറ്റവും പുരാതനമായത് എന്ന വിഷയത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പല ചരിത്രകാരന്മാരും ഇസ്രായേലി ജനതയെ കാനാൻ നാട്ടിലെ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗം മാത്രമായി കാണുന്നതിനാൽ ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളെ മാത്രമാണ് ഈ പരിശോധനയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനീഷ്യൻ ലിപികളോട് സമാനമായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ആ ചരിത്രാന്വേഷണികളുടെ അന്വേഷണ പ്രകാരം പഠനപ്രകാരം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഹെബ്രായ ലിപി ഇന്നും സമരറ്റൻ പീപ്പിൾ ശമരേക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഭാഷ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അവരുടെ കൈവശമുള്ള തോറ ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിന് മൂവായിരം മുതൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത്തരം ധാരണകളെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ടായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭദശയിലാണ് അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ഈ ചരിത്രാന്വേഷണം ഒരല്പം ദീർഘമായ ഒരു അവലോകനം ആവശ്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവസാനം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് താനും അത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട ശേഷം അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആണ്ടിൽ സീനായ് പെൻസിലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായി പ്രശസ്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് പെട്രി ഉൾപ്പെടുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പരിവേഷക സംഘം സെറബിറ്റ് എൽ ഖദീം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കല്ലിൽ കൊത്തിയ അനേകം എഴുത്തുകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് മറ്റൊരു ഈജിപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അലൻ ഗാർഡിനർ അതുവരെ അവ്യക്തമായിരുന്ന ഒരു ശിലാലിഖിതം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും മുപ്പത്തിരണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കേവലം അക്ഷരമാലകൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അനാവൃതമായത് ഓരോ ഹെബ്രായ അക്ഷരങ്ങൾക്കും പിറകിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടെന്ന് പരിവേഷകർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ആ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെയും അർത്ഥത്തിലുള്ള ചിത്രരൂപത്തിലെ സാരാംശമായിരുന്നു ആ കണ്ടെത്തലുകളിൽ അവർക്ക് മുമ്പിൽ അനാവൃതമായത് അതായത് ഹെബ്രായ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ ചിത്രരൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കണ്ടെത്തലുകളും പുസ്തകങ്ങളും വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒന്നായി തീർന്നു ഇതും അന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഹെബ്രായ ലിപിയുടേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറെങ്കിലും അധികം വർഷം പഴക്കം ഇതിനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഇത് ഹെബ്രായ ലിപികളുടെ പൗരാണികനായി ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ഈ ലിപിക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടു സെറബിറ്റ് എൽ ഖദീമിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു ശിലാലിഖിതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്നത് നീതികേടാവും ഇവിടെ സീനായി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചുണ്ണാമ്പലിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ എഴുത്ത് മുകളിലും താഴെയും മൂന്ന് വിധം വ്യക്തി സൂചകങ്ങൾ ഒത്ത നടുക്കില്ലായി ഇതിലുണ്ട് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള പൗരാണിക ചിത്രലിപിയിൽ പ്രൊഫസർ ഡോഗ്ലാസ് പെട്രോവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബഥേലിൽ നിന്നുള്ള ഹെബ്രായർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന രീതിയിലാണ് അമനെം ഹാറ്റ് മൂന്നാമൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേതാണ് ഈ ലിഖിതം എന്നാണ് പര്യവേഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
അതിനോട് ചേർന്ന് പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ലിപികളെ കൂടാതെ അനേകം ബൈബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബൈബിൾ ഫിഗേഴ്സിനെ ഇത്തരം ഫലകങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്നത്ത് അവരാണ് എഫ്രൈമിൻ്റെ മനസ്സയുടെയും മാതാവ് യോസഫിൻ്റെ ഭാര്യ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ലിഖിതം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവയിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് കാലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് ബി സി സീനായി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പുകൽ ലിഖിതത്തിലാണ് അവരുടെ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് കാലഘട്ടം തിരിച്ചറിയാത്ത രണ്ട് സവിശേഷ ലിഖിത രൂപങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സീനായി ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന നമ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഫലകത്തിലാണ് മോശ എന്ന നാമം കാണുന്നു എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് മോശയെ തന്നെ കുറിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ പഴക്കം ഉള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്ന പല ഫലകങ്ങളിലും കാണുന്ന പീഡനങ്ങളുടെയും സഹനങ്ങളുടെയും വർണ്ണനകൾ ഉള്ളത് മിശ്രയം നാട്ടിലെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടിമത്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്കതാണ് മോശയുടെ സൂചകം എന്ന സംശയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കല്ലെഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സീനായി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എ എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊഴുത്ത് ഇതിൽ ലോഹപ്പണിയുടെ മേലാളനായ അഹിസാമാക് എന്നൊരു പ്രയോഗം പ്രൊഫസർ ഡോഗ്ലാസ് പെട്രോവിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഹിസാമാക്കിൻ്റെ മകൻ ഒഹോലിയാബിനെ ബസലേലിനൊപ്പം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ലോഹപ്പണിക്കും കൊത്തുപണിക്കും നൂലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രപ്പണിക്കും ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് നിയമിക്കുന്നതായി നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതേ വ്യക്തിയെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് അവരുടെ ആ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവം വെച്ച് പരിഗണിച്ചാൽ എന്നാൽ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെയൊന്നും വില കൽപ്പിക്കാത്ത ചരിത്രകാരന്മാർ അനേകരുണ്ട് മറുവശത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും എബ്രാഹി ലിപിയുടെ പൗരാണിക ലിപി രൂപ രൂപങ്ങളോ രേഖകളോ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ ഗണന പ്രകാരം രാംസേസ് രണ്ടാമിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനോട് അടുത്തുള്ള കാലഘട്ടത്തോടെ മാത്രമാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ ചരിത്രം നടന്നിരിക്കുക ബി സി ആയിരത്തിന് ശേഷം കാനാന്യ നാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ലിപി മാത്രമാണ് എബ്രാഹി ലിപിയായി കണക്കാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുക എന്നാൽ മറുവശത്ത് ആർക്കിയോളജി കാണിച്ചിരുന്ന സൂചനകൾ ഒരല്പം കൂടി നൂറിലധികം വർഷത്തോ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴക്കം ഈ ചരിത്ര സൂചികയിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദിക്കരികിൽ നിന്നും വാദി എൽ ഹോൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൗരാണിക ലിപി രൂപം ഹെബ്രായ ഭാഷാ ലിപിയുടെ പൗരാണികൻ എന്ന് കരുതുക തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തോടും വചനത്തോടും നമ്മെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ് അവിധത്തിൽ അപ്രകാരം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ തന്നെ ഇസ്രായേലിയർ ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാനൊക്കും ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനോട് അടുത്ത പഴക്കം കരുതുന്ന സീനായ ലിഖിതങ്ങൾ പുറപ്പാടിൻ്റെ കാലത്തോട് സമീപമായവയാണെന്ന് തന്നെ ആയതിനാൽ വന്നു ചേരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പൗരാണിക ലിപി ഹെബ്രായ ലിപിയുടെ പൗരാണിക ലിപി രൂപം തന്നെയാണ് നാലായിരം വർഷം പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ലിപി രൂപം വേറെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തെവിടെയും നോ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ചൈനീസ് തമിഴ് ഭാഷകൾക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അവ ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന വിധം അനുമാനിക്കാമെങ്കിൽ തന്നെയും കൃത്യമായൊരു തെളിവ് ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലപ്പഴക്കമുള്ളതായിട്ട് ഈ പൗരാണിക ഹെബ്രായ ലിബിയെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് സൗകര്യാർത്ഥത്തിൽ പേര് വിളിക്കാം ബി സി രണ്ടായിരം മുതൽ ബി സി ആയിരം വരെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതായത് നാലായിരം മുതൽ മൂവായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് ഇതിന് നൽകപ്പെടുന്നത് ആയതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ലിപിയോട് അടുപ്പമുള്ള ലിഖിത രൂപത്തിലാകാം വചനം ഒരുപക്ഷെ എഴുതപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം തൻ്റെ തൊടുവിരലാൽ കൽപ്പനകൾ എഴുതി കൊടുത്തതുപോലും ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള ലിഖിത രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് വേലാവാലിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ആയിരം വരെയുള്ള ഒരു കാലഗണനമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏലാ താഴ്വര എന്നും പ്രശസ്തമായിരുന്നത് ദാവീദ് ഗോല്യാത്ത
തെൽ അരാദ് തെൽ സയ്ത് ലിഖിതങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇതിൽ തെൽ സയ്ത്തിലെ സെയ്ത് സോൺ എഴുത്ത് എന്ന പറ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവിടെ അക്ഷരമാലയാണുള്ളത് ആദ്യ വരിയിൽ പതിനെട്ടും രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ നാലും ആയി ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഹെബ്രായ ഭാഷാ ലിപി അടുക്കും ചിട്ടയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാം മുമ്പേ ശ്രദ്ധിച്ച പൗരാണിക ലിപികളിൽ ഇരുപത്തേഴ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇരുപത്തേഴ് ലിപി രൂപങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശബ്ദരൂപങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കൗതുകകരമാണ് ബി സി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവായത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന യോർദാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അമ്മോന്യ മോവാബ്യ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫിനീഷ്യ കനാന്യ ലിപികളോട് സമാനമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളോട് കൂടിയ ഫലകങ്ങളാണ് കിഴക്കൻ ഇരുശിലേമിൽ ശിലോഹം കുളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ആ തുരങ്കപാതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളും ഇതിന് സമാനമായതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടിൽ തെൽദാനിൽ നിന്നും സ്തൂപത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൽക്കഷണത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രയേലി രാജാവ് ദാവിദ് ഗൃഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് പരിവേഷകർ കാലനിർണയം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ കൽക്കഷണത്തിലും ഇതേ ലിപി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫിനീഷ്യൻ നാട്ടിൽ സീതോൻ രാജാവ് യഷ്മുനാസർ രണ്ടാമൻ്റെ ശവമഞ്ചരത്തിലെ എഴുത്തും ഈ വിധമായ ഫിനീഷ്യൻ എഴുത്ത് ലിപി രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു തേർഡ് ജനറേഷനായി നമുക്ക് സൗകര്യാർത്ഥം പരിഗണിക്കാവുന്നത് ബാബിലോണിയ പ്രവാസത്തോടു കൂടി വന്ന പുതിയ ലിപിയാണ് ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ മുതൽ റബിമാരുടെ എഴുത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ചതുരാകൃതി ലിപികളിലായിരുന്നു അരമായിക് ഹീബ്രു എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു എഴുത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും ചാവുകടൽ രേഖകളിൽ ചിലത് പഴയ ലിപിയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കുറഞ്ഞ തോതിലെങ്കിലും പഴയ ലിപി കാനാന്യ ലിപി എന്ന ചരിത്രകന്മാർ വിളിക്കുന്ന ആ ലിപി രൂപം യഹൂദയിൽ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതാവുന്നതാണ് മറുവശത്ത് ശമരയിൽ അതുമാത്രമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ ചതുരാകൃതി ആരമായ പ്രകൃതം ശമരിയക്കാർ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന യഹൂദിയോട് അവർക്ക് ചേർച്ച ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഹെബ്രായ ലിപിയുടെ ചരിത്രം ഏകദേശം വീണ്ടും യഹൂദിയരുടെ ചിതറിപ്പോക്ക് തേർഡ് ജനറേഷൻ ലിപിക്കും സാരമായ കോട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അത് അപ്രത്യക്ഷമായിപ്പോയി എങ്കിലും അല്പമായി ശേഷിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിന് വീണ്ടും ശരിക്കൊരു ജീവൻ വെച്ചത് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഹെബ്രായ ലിപിയുടെ ചരിത്രം ഒരു ഏകദേശ വർണ്ണനയിൽ നാലായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഷ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ ജനതയ്ക്ക് മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ ഹെബ്രായ ഭാഷയിലും ലിപിയിലും ആ പദങ്ങളുടെ പൊരുളുകളിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യവന തത്വചിന്തയുടെ നിഴലിൽ വിരിഞ്ഞ ഹെലനിസവും അസീറിയൻ ബാബിലോണിയൻ അരമായ സ്വാധീനതയിൽ കൈവന്ന മാറ്റങ്ങളും സാരമായി ആ ഭാഷയെ സ്വാധീനിച്ചു ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും തന്നെ മാറിപ്പോയി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ അക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യ സമ്പത്തായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് തോറ എന്നുള്ളത് മോശയുടെ കൈകളാൽ വിരചിതമായതെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ആദ്യ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥി തോറ എന്നാൽ നിയമം എന്നാണ് ന്യായപ്രമാണം എന്നാണ് ഓരോ യഹൂദനും എന്ന ഹൃദയത്തിൽ പദം തന്നെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് ചട്ടങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് അവർക്ക് എന്നാൽ തോറ എന്ന പദം ഒരു യാത്രയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദസൂചികയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇടയനെ പോലെ വഴി നടത്തുന്ന വഴി നയിക്കുന്ന മാർഗദർശനം നൽകുന്ന അർത്ഥതലത്തിലാണ് ആ പദം നിലകൊള്ളുന്നത് മറ്റൊരു സുപരിചിത പദമാണ് കദോഷ് എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം എന്നെല്ലാം അതിനെ ഇന്നത്തെ തലമുറ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പുരാതന ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ പൊരുൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപാടുള്ളവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് കദോഷ് എന്ന പദം ഏകദേശം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇസ്രയേലർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേലാടയിലും നാല് കോണിലും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേലാടയിലെ നാല് കോണുകളിലും പൊടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൊങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ദൈവം നിഷ്കർഷിച്ചത് മൂലമാണ് അവരത് ചെയ്തിരുന്നത് സിറ്റ്സിറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ ഹെബ്രായ
ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വിശദ വിവരണം കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വിധത്തിൽ കാലഘട്ടം മാറിപ്പോയതോടെ വാക്കുകൾക്കും പേരുകൾക്കും അതിൻ്റെ തനതായ അർത്ഥം കൈമോശം വരികയോ മാറ്റം വരികയോ കാലാനുസൃതം മറ്റു ചില അർത്ഥങ്ങൾ അതിന് കൈവരികയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എബ്രായ പദങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അതും ഈ ഹഭാഷയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ചരിത്രപാതയിലെ ഒരു നിർണായകമായ സംഭവമാണ് നാം ഹെബ്രായ് ലിപിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ വാല്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് അലേഫ് എന്ന ആദ്യാക്ഷരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഈ ചരിത്രം കൂടെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയമാണ് എന്നത് ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് അതും എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വാല്യം തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ ഇവിടെ പങ്കുവച്ച ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെയും കൗതുകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായി തീർന്നിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചരിത്ര വിവരണത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് അവസാനം വരെ കാണണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചരിത്ര വിശകലന വേളയിൽ പറയാതെ വിട്ടൊരു കാര്യം അതിപ്പോൾ അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കാം വിവിധ രീതിയിൽ ലിപിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടെ വൈജാത്യമുള്ളതായി എബ്രായി ലിഖിത രൂപം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലകൊണ്ടു എന്ന് നാം സമ്മതിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എബ്രായി ലിപികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിലും വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള എഴുത്താണ് സിനിസ്ട്രോഗേഡ് ആണ് അവരുടെ ആ എഴുത്ത് രീതി എന്നാൽ നാം മുന്നേ കണ്ട പൗരാണിക ലിപി രൂപത്തിൽ സൗകര്യാർത്ഥം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിച്ച ആ ലിഖിത രൂപത്തിൽ സീനായിലെ സെറാബിറ്റ് എൽ ഖദീമിലെ എഴുത്തുകളിൽ വലതു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇടതു നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള എഴുത്തും അതായത് ഡെസ്ട്രോഗ്രേഡും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് കീഴോട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എഴുത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടതു നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഭാഷകളിലുള്ളതുപോലുള്ള ഡെസ്ട്രോഗ്രേഡ് എഴുത്ത് രീതി എബ്രായ ഭാഷയ്ക്ക് തികച്ചും അന്യമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഹെല്ലനസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് യവന സ്വാധീനം പ്രബലമായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എഴുത്ത് ലിപി ആ രീതി അവർക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് യവന ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യധാര ഹെബ്രായർ ഒരിക്കലും ഹെലനിസം അംഗീകരിച്ചിരുന്നതുമില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മക്കവയറുടെ വിപ്ലവം പോലും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഹെലനിസത്തിനും യവനവൽക്കരണത്തിനും എതിരായി കൂടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ് മുഖ്യമായും സീനായി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സീനായി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ലിഖിതങ്ങളിലാണ് ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ടുള്ള ഡെസ്ട്രോഗ്രേഡ് എഴുത്ത് രീതി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് മുമ്പേ നാം ശ്രദ്ധിച്ച ലോഹപ്പണിയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ അഹീസാമാക്കിൻ്റെ പേര് എഴുതിയ ആ ശിലോലിഖിതത്തിൽ ആ പേര് ഒരു അല്പം വലത്തോട്ട് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്നും കീഴോട്ടേക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സീനായി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സീനായി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ലിഖിതങ്ങളാണ് ഈ വിധത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ടുള്ള എഴുത്ത് രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് ലിഖിതങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ബാലാത്ത് ദൈവീ സങ്കല്പത്തോട് വിധേയത്വമോ അടുപ്പമോ ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകളാണ് അവ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ബാൽ വിശ്വാസത്തിലെ ദേവതാ സങ്കല്പം ബാലാത്ത് ഈജിപ്തിലെ ഹഥോർ എന്ന ദേവതാ സങ്കല്പം വിശുദ്ധ പശു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണത് ഈ വിശുദ്ധ പശു സങ്കല്പം ഇസ്രായേലിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഈജിപ്തിലെ പീഡനത്തിൻ്റെ നാടുകളിൽ അതിന് കാരണമായി ഈ ദേവതയെ പഴി പറയുന്ന ലിഖിത രൂപം ഡീകോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ മറ്റൊരു വശത്ത് മോശെ എന്ന പേർ നമ്മൾ സംശയത്തോടെ കാണുന്ന ആ ഫലകത്തിൽ മോശ അതിശയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം വിവരിക്കുന്ന ആ ഫലകത്തിലെ സൂചകം വിമോചന മാർഗം ഒരുക്കിയത് ഇതേ ഹഥോർ ദേവതയാണ് എന്ന വിധത്തിലാണ് അതിലാണ് മോശെ അതിശയപ്പെടുന്നത് ഇസ്രായേൽ ആ വിധം ആർപ്പിടുന്നു കണ്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഹഥോറിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് കണ്ടിട്ടാകും നേതാവായി വഴിനയിക്കുവാൻ സ്വർണത്തിൽ ഒരു കാളക്കിടാവിനെ അവർ വാർത്തെടുത്തത് എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ലോഹപ്പണിയിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന അഹീസാമാക്കിനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിലും ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയെല്ലാം ഇസ്രായേൽ
ആവിധത്തിൽ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് കൗതുകപൂർവ്വം നമുക്ക് സംശയിക്കാവുന്നതാണ് ഓർക്കുക കാനാന്യ ഹെബ്രായ് ലിബിയുടെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളും നേരെ തിരിച്ചുള്ള എഴുത്തു രീതിയുമാണ് യവനക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അവിടെ നിന്നാണ് റോമിലേക്കും ലത്തീനും ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളും എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്രായേൽ എഴുതിയതിന് വിപരീതമായാണ് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതുന്ന രീതി പിന്നീട് കാലക്രമത്തിൽ മറ്റ് ചില വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേലിയ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് എതിരായി കൂടെയുള്ള സാക്ഷ്യമായിട്ട് അതവർ കണ്ടിരുന്നിരിക്കണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒത്തിരി ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു അവലോകനമായി പോയി ഹെബ്രായ് ഭാഷയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് എങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഹെബ്രായ് ഭാഷയുടെ ചരിത്രം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്നുള്ളത് ദൈവം തന്നെ സകല മഹത്വം എടുക്കട്ടെ ഹെബ്രായ് ഭാഷയുടെ അക്ഷരമാലയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അതിന് അത് ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വിധത്തെക്കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ ചരിത്രത്തെ കൂടി ഒന്ന് അതിനു മുമ്പായി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത ബാല്യം മുതൽ ഹെബ്രായ ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങാം ദൈവനാമം സകലമാത്തൊടുക്കട്ടെ അമേൻ ഹാലലുയ്യ